Tengan todos ustedes muy buen día. Hoy vamos a aprender cómo enumerar o folear las páginas en un documento de InDesign. Lo primero por lo que debemos comenzar es eh, seleccionar nuestras páginas maestras. Tenemos que fijarnos que nuestras dos páginas maestras eh, queden eh, seleccionadas o remarcadas por este eh, recuadro azul claro y que estemos parados en las dos páginas de nuestras páginas maestras, es decir, no debemos estar ni aquí ni aquí, sino aquí en nuestras páginas maestras. Yo he generado un documento en InDesign y lo que vamos a hacer es empezar a numerar nuestras páginas. Para esto debemos generar un cuadro de texto al que le vamos a aplicar eh, las características que queramos para nuestro folio, es decir, le vamos a aplicar una fuente, eh, un tamaño, una orientación. Entonces, en este caso, yo le puedo, voy a poner eh, que es una, una fuente roboto en black, en tamaño de 9 puntos, eh, centrado. Y vamos a ir a texto, insertar carácter especial, marcadores y número de página actual. Como podemos ver él aquí lo que hace es eh, eh, ponernos eh, una letra que corresponde a la página maestra eh, en donde estamos eh, ubicados actualmente entonces eh, después de esto lo que yo voy a hacer es que voy a darle un tono de, de color le voy aquí a aplicar los colores que yo quiero para que tenga mi folio y ya con esto eh, lo que pasamos a hacer es a enumerar nuestra siguiente página entonces eh, igual eh, como queremos que nuestro folio en este caso por, por mi diseño yo quiero que mi folio quede en esta esquina igual entonces le voy a aplicar el mismo la misma fuente eh, le voy a decir que en black que tenga nueve puntos que esté centrado y le voy a indicar un color. Entonces, mmm, después de esto, nos vamos a ir igual. Texto, eh, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. Perfecto. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, el aquí nos tiene las dos caras de texto con el carácter es decir, con la letra A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a las páginas de nuestro libro, nuestro catálogo, el portafolio que estemos haciendo, lo que sea que requiramos. Entonces, nos vamos a dar cuenta que él nos está numerando las páginas. Esta es la 1 y esta pasaría a ser la 2. Si yo quiero eh, cambiar la ubicación, si yo quiero cambiar el color, si yo quiero eh, que sea un poco más grande, un poco más grueso, un poco más delgado, todos los cambios que yo le vaya a hacer a esta folio, a este número, eh, los voy a hacer desde la página maestra, solo seleccionando la, la letra y le doy los cambios que requiere. Si yo tengo otra página maestra eh, abierta, es decir, voy a duplicar eh, el pliego. Esta es mi página maestra B. Como se podrán dar cuenta, entonces esta está poliada con la letra A desde mi página maestra A. Y esta está poliada con la letra B. Y así sucesivamente si tengo más páginas maestras. Si necesito generar más páginas, él lo que va a hacer es ponerle el consecutivo por defecto hasta el número que yo necesite. Si yo necesitara que este documento comenzara desde la página, no sé, desde la 5, lo que tengo que hacer es ir a maquetación, opciones de numeración y sección, y aquí le digo iniciar numeración desde la página 5, por ejemplo, y le doy OK. Y él, eh, por defecto, ya me las empieza a numerar todas desde la página 5 hasta la que termine. Eh, creo que eso es todo lo que tenía que explicarles respecto a la numeración.
Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Hasta 